السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر شهاب وشرح منهج بريب 1 النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض نظرية جديدة نظرية فيثاغورس الدرس السابع في منهج الجيومتري زي ما بطلب منكم كل فيديو ما ننساش نعمل لايك ان اللايك ده بيفرق معايا في القناة بحس ان فيديوهاتي بتوصل للناس اللي محتاجاها وسبسكرايب علشان تعرف اول باول الفيديوهات اللي بتنزل على القناة والشير علشان زميلك يوصل لهم الفيديو ده ويستفادوا منه يلا نتابع مع بعض شرح درس النهاردة في سغورس ده عالم رياضيات عمل ايه جاب مثلث رايت right انجل قائم الزاويه ورسم على كل ضلع من اضلاعه مربع يعني الضلع ده رسم عندي سكوير وهنا رسم سكوير وهنا رسم سكوير هتلاحظ ان السكوير ده السايد لينس بتاعه 5 والاريا 25 وهنا السايد لينس بتاعه 3 والاريا 9 وهنا السايد لينس 4 والاريا 16 فالاريا بتاعت ده 16 سنتيمتر سكوير ده 9 سنتيمتر سكوير وده 25 سنتيمتر سكوير في صغورس لاحظ ايه لاحظ ان المربع الكبير بيساوي مجموع الارياز بتاع المربعين الصغيرين فهنا بيقول لي ذا سم اوف اريا اوف The squares, مجموع ال area بتاع ال squares on the side of right angle of right angle triangle, مجموع مساحتين المربعات اللي على ال angle ال right اللي في right angle triangle, نفس ال area بتاعة ال square اللي على ال hypotenuse. يعني المثلث ده لو اسمه A B C, المربع الكبير ال area بتاعته A. C باور 2 طول الضلع بتاعه باور 2 والضلع ال BC BC باور 2 والضلع ده AB يبقى الاريا بتاعته AB باور 2 استنتج ان الاريا الكبيرة AC باور 2 بيساوي مجموع الارياز الصغيرة AB باور 2 بلس BC باور 2 خلي بالك ده وده وده عبارة عن اريا بتاعة السكوير عشان احنا عارفين ان الاريا سايد لينس تايم سايد لينس اي سي تايم اي سي هيطلع لي اي سي باور 2 هستفد من النظريه دي ايه؟ لو انا عندي تراينجل عارف طول ضلعين فيه اقدر بكل سهوله اجيب الضلع الثاني يعني المثلث ده اسمه اكس واي زد عايز طلع اكس زد الضلع ده قصاد الزاوية الرايت انجل اكبر ضلع بنسميه هايبوتونيوز يبقى الاكس زد باور 2 بساوي اكس واي باور 2 بلس واي زد باور 2 يعني اكس واي باور 2 12 باور 2 144 بلس 25 equal 169 اكس زد باور 2 169 يبقى اكس زد ايكوال سكوير روت 169 اللي هي 13 سنتيمتر وقدرت اعرف الضلع الثاني يبقى عن طريق نظريه الفيزاورس اقدر اجيب ضلع من الزاويه الرايت انجل تريانجل لو عندي ضلعين والثالث غايب عندي نظريه فيزاورس من النظريات المهمه جدا واللي بنستخدمها كتير في الحل في الجيومتري. كويسشن نمبر 1 مديلي 3 رايت انجل تريانجل وعايز ضلع الناقص ده. أول حاجة بتحدد الضلع ده هل هو أكبر ضلع الهايبوتونيوز ولا ضلع من الضلعين الصغيرين ضلع من أضلاع الرايت انجل. طبعا البي سي ده أكبر ضلع فهو بي سي باور 2 بتساوي الضلعين التانيين باور 2 وبينهم بلس اي بي باور 2 واي سي باور 2 هنا اي بي باور 2 
225 ac power 2 400 equal 625 ال bc هناخد العدد ده سكور روت هيطلع لي 25 سم فيجر 2 هنا عايز ab ضلع من ضلعين الزاويه القايمه يبقى AB باور 2 بيساوي أكبر ضلع اللي هو قصاد الزاوية القايمة ماينص الضلع التاني باور 2 يبقى هيساوي 15 باور 2 225 ماينص BC باور 2 81 إيكوال 144 الـ AB ناخد الـ square root 144 إيكوال 12 سنتيمتر فيجر 3 عايز برضو ضلع من اضلاع الزاويه القايمه يبقى اي سي بار 2 ايكوال الضلع الكبير اي بي بار 2 ماينص البي سي بار 2 اي بي بار 2 هيبقى 72.25 ماينص بي سي بار 2 56.25 equal 16 علشان اجيب ال AC هناخد ال score root لل 16 equals 4 سم يبقى في المثال ده بحدد الضلع اللي ناقص عندي لو هو اكبر ضلع يبقى نعمل ال power 2 plus لو هو ضلع من اضلاع صغيرة يبقى نعمل الضلع الكبير minus الضلع التاني اللي انا عارفه Question number two. هنا بيقول لي find the length of each of AC and CD. عايز ال AC وعايز ال CD. عندي AC في مثلث right angle. بنقوله in triangle ABC. Since in the measure angle B 90 degree, then AC power two equal a B power 2 plus B C power 2 نظرية في سورس يبقى 16 plus 9 equal 25 يبقى A C equal square root 25 5 سنتيمتر بعد كده انتر انجل A C D since in the major angle A C D equal 90 degree then D C power two A D power two minus A C power two. علشان ال A D هو أكبر ضلع. One hundred sixty nine minus twenty five equals one hundred forty four. Then D C equals square root one hundred forty four twelve centimeter. يبقى زي ما أنتم لاحظ عند ضلعين. بجيب الضلع الثالث ازاي بحدد القانون عن طريق ايه لو هو اكبر ضلع هنا الاي سي قصاد الزاويه الرايت يبقى ده الهايبوتنيوز بعمل بلس للتو اريز للتو سايدز باور 2 بعد ما احسبها هجيب السكوير روت لو هو كان ضلع من الضلعين الصغيرين بتوع الزاويه القايمه بعمل الضلع الكبير ماينص الضلع الصغير كل واحد فيهم باور 2 بعد كده ناخد السكوير روت. كويستشن نمبر 3 عندي هنا اي دي التيتيود يعني الزاويه دي رايت والزاويه دي رايت. عندي مثلثين كل واحد فيهم رايت انجل. هقدر اجيب الاي دي عن طريق بيثاغورس ان تريانجل اي دي سي سينس ان الميجر انجل اي دي سي ايكوال 90 ديجري زين A D بار 2 equal ايه القانون بتاعها؟ ده ضلع صغير يبقى الضلع الكبير بار 2 ماينص الضلع التاني بار 2 A C بار 2 ماينص C D بار 2 يبقى 400 ماينص 256 equal 144 then ال A D equal square root 144 12 سنتيمتر يبقى طلعنا ده ب 12 نمسك التريانجل التاني سينس 
اولا كده ان رينج اي دي بي سينس ان الميجر انجل اي دي بي ايكوال 90 ديجري زين اي بي بار 2 ايكوال اي بي اكبر دلتا يبقى تساوي اي دي بار 2 بلس بي دي بار 2 144 بلس 81 equal 225 then AB equal square root 225 15 something هنا طالب مكتوب عندي area of triangle ال area بيساوي half base times height since in the area equal half base times height ال base عندي اللي هي BC كلها علشان انا عايز الاريا بتاع التراينجل كلها البيز عندي 9 بلس 16 يبقى تايبس 25 تايبس الهايت اللي هو عامل زاوية رايت 20 يبقى 150 سنتيمتر سكوير كويسيون نمبر 4 هنا عندي زاوية رايت انجل الزاوية بي في المثلث A B C المثلث رايت right انجل عارف بالعين اقدر اجيب الدرع الثالث يبقى ان تريانجل A B C سينس ان الميجر انجل B ايكوال 90 ديجري زين ال B C باور 2 ايكوال A C باور 2 ماينص A B باور 2 يبقى 100 ماينص 64 ايكوال 36 زين ال B C equal square root is 36 6 cm يبقى ال PC 6 cm المثلث الثاني ده ما فيهوش رايت انجل طب انا عايز اجيب ال CD اعمل ايه مش هعرف استخدم المثلث ده علشان ما فيهوش زاويه رايت هعمل ايه استخدم المثلث الكبير A B D N تريانجل A B D سينس ان الميجر انجل B ايكوال 90 ديجري زين انا عايز اجيب بقى ال B D يبقى ال B D باور 2 ايكوال A D باور 2 ماينص A B باور 2 A D باور 2 ايكوال 289 ماينص 64 equal 225 then ال PD equal square root 225 equal 15 centimeter يبقى كده انا جبت ال CD وجبت ال PD ناقص ال CD هنقول له ال CD equal ال PD كلها نقص منها ال PC يعني 15 6 equal 9 سنتيمتر. Question number 5 عندي زاوية رايت ال B وعندي التيود وزاوية رايت هنا ال B D عارف الضلع A B والضلع ال B C أقدر أجيب ال A D يبقى نقول له since in major angle B equal 90 ديجري زين اي سي بار 2 ايكوال اي بي بار 2 بلس بي سي بار 2 اي بي بار 2 ب 64 بلس 36 ايكوال 100 زين اي سي ايكوال سكور روت لل 100 10 سنتيمتر يبقى الاي سي كله ب 10 سنتيمتر انا عايز اجيب البي دي ال B دي مش هقدر اجيبها من المثلث الصغير ده علشان انا مش عارف ال C دي لان عارف ال A C كله ومش هقدر اجيب من المثلث A B دي علشان ال A D برضه مش عارف لان عارف ال A C كلها هجيبها عن طريق ايه؟ هجيبها من قانون تاني نحفظه مع بعض ان ال B دي A B تايمز ال بي سي اوفر ال اي سي ال اي بي 8 تايمز 6 ديفايد 10 ايكوال 4 
0.8 سنتيمتر القانون ده جه منين جه عن طريق الاريا ان المثلث ده الاريا بتاعته هاف بيز اللي هو البي سي تايمز الهايت اللي هو اي بي والاريا برضو اقدر احسبها هاف الاي سي تايمز البي دي طبعا الاريا متساويه علشان هو نفس المثلث يبقى هنقول ان الهاف البي سي تايمز الاي بي ايكوال هاف الاي سي تايمز البي دي لو عملت تايمز 2 هنطير الهاف من هنا ومن هنا انا عايز مين البي دي يبقى نعمل ديفايدد الاي سي يبقى الاي سي تار فضل عندي البي دي اي بي تايمز البي سي ديفايدد الاي سي بضرب الضلعين بتوع الزاويه الرايت انجل على الهايبوتنوز يبقى القانون ده اساسه جه من الاريا اوف تريانجل وكده حسبت البي دي بس القانون ده لازم أن يكون عندي رايت right انجل ونازل منه اوت ديوت وكده خلصنا ليسون 7 نظريه فيثاغورس من النظريات السهله واللي استخدامها كتير في حل المسائل منتظر رايكم في الشرح تعليقاتكم واستفساراتكم وما تبخلش باللايك والشير والسبسكرايب وإلى اللقاء مع فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته